ഫെമിനിസത്തിന്റെ ഒരു ഡിക്ഷണറി എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു പൂർണ്ണ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് തൽക്കാലം എസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം എസ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ആ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു കുറ്റബോധം ഉണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നേക്കാൾ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ അവരോളം ഫെമിനിസ്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്കൊരു കുറ്റബോധമുണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് എടുത്ത് നോക്കി ഒരു വര വരച്ചേച്ച് അതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് പൂർണ്ണ ഫെമിനിസ്റ്റുകളെയും ഇങ്ങേയറ്റത്ത് ഒട്ടും ഫെമിനിസ്റ്റ് അല്ലാത്തവരെയും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആ അങ്ങേയറ്റത്തെ പൂർണ്ണ ആ ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെ അടുത്തേക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരും അങ്ങനെ വരും അതായത് ഫെമിനിസത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഫെമിനിസ്റ്റ് ആവാൻ ഒരു പൂർണ്ണ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കത് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല കാരണം ഒരു ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഓക്കെ നാളെ മുതൽ ഞാൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്താ ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മൾ അത് ജനിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രാ കാലം മുതൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും നേരിടുന്നതും കാണുന്നതുമായുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരുപാട് എന്താ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് തിരിച്ചറിവ് പോലെ അല്ലെ ആ അത് പയ്യെ പയ്യ തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഈ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിക്കോണം എന്നുമില്ല ചിലത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ മരണം വരെയും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ആ പാടുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് സ്വയം ഒരു വിശകലനം നടത്തി തിരുത്തൽ വരുത്താൻ എത്ര പേര് തയ്യാറാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഞാൻ ജനിച്ചത് കേരളത്തിലാണ് നിലമ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് മം മമ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ പുളിക്കിരോടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഫെമിനിസ്റ്റവും അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം അപ്പം അത്തരം ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്നിലുണ്ടാവുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ തെറ്റെന്ന് അതെ തെറ്റെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെ തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ നന്നാവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫെമിനിസത്തിലും അങ്ങനെയാണ് അത്രേ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില് ഈ ഫെമിനിസത്തെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും എന്താണ് ഫെമിനിസം ഫെമിനിസം എന്താന്ന് കൃത്യമായി ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ആണിനും പെണ്ണിനും തുല്യ നീതി തുല്യ അവകാശങ്ങൾ അത് ഹനിക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് അല്ലെ അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അത് അനുസരിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കാണുന്നിടത്ത് അതിനെ എതിർക്കുക അതാണ് ഫെമിനിസം അല്ലാതെ സ്ത്രീകളെ എന്താ ആണുങ്ങളെ മേളിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിപാടിയൊന്നുമല്ല പേടിയുണ്ടോ പേടിയൊന്നുമില്ല കാരണം എൻ്റെ മേളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറൊരാൾക്ക് എന്നെ കയറി അങ്ങ് വരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എനിക്ക് ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അത് ദോഷമായി ബാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ ഞാനൊന്ന് കുഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ ആരെയും അനുവദിക്കാറില്ല ആ അത് ശരി അത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ ഓഫീസിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോട് നമ്മളൊന്ന് താന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം അവർ നമ്മളെക്കാളും ഒന്നും മുകളിലിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിലിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പം അവർ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് താന്നു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരെൻ്റെ തലയിൽ കയറി ഡാൻസ് വിളിക്കാം എന്നല്ല എനിക്ക് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു ഉറപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ജ്ഞാനം എന്ന് പറയും വിജ്ഞാനം വളരെ ചിലപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ വെച്ച് കുറവായിരിക്കും അപ്പം കുറച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാമല്ലോ നമുക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മ എടുത്താൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അവകാശങ്ങൾ എൻ്റെ പെങ്ങൾക്കും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും കിട്ടണം അല്ലെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ പെങ്ങൾക്കും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും കിട്ടുന്നതിൽ എന്താ എനിക്കോ നിനക്കും അല്ല അത് ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം ഓരോ കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാൾ ഒരാളുടെ ഫെമിനിസം ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ കൂ
ആണുങ്ങൾക്കും ഫെമിനിസ്റ്റ് ആവാം ഒരാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശങ്ങളും തൻ്റെ പെങ്ങൾക്കും തൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും കിട്ടുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുക കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആണുങ്ങളെ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആണ് പെണ്ണ് എന്നൊന്നും ഇല്ല ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിയാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന് അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് എന്നാൽ ഒരു സോഷ്യൽ ജീവി ആയതുകൊണ്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മോശമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആസ്വദിച്ചോണ്ട് ജീവിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേറെ ആർക്കും അവകാശമില്ല നമ്മള് ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്നോ എന്ത് പേരിൽ വിളിച്ചാലും അതാണ് ഫെമിനിസം കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് അല്ല നമ്മളിപ്പോ പൊതുവെ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു വേഡ് കേൾക്കുമ്പോ അത് പെണ്ണുങ്ങളായിരിക്കും ബുദ്ധിജീവികൾ ബുദ്ധിജീവികൾ അത് അങ്ങനെ പറയാം ബുദ്ധിജീവികൾ പെണ്ണുങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കൊരു പൊതുവെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ഒരാണിനെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആണുങ്ങൾ കളിയാക്കത്തില്ലേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഏ ഇവൻ ഫെമിനിസ്റ്റോ ഈ കളിയാക്കലുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കയറി പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളുടെ ഉദ്ധാനത്തിന് വേണ്ടി ഘോര ഘോര പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയൊന്നും അല്ല ഞാൻ കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ചെയ്യാറ് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഞാൻ അതിനകത്ത് കയറി ഘോര ഘോര പ്രസംഗം ഒന്നും നടത്തുന്നവനോ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നവനോ ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് ഈ ഫെമിനിസത്തെ എതിർക്കുന്നവരോടും ഫെമിനിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി ഇപ്പോൾ പൊട്ടത്തരമാണെന്ന് പറയുന്നവരോടൊക്കെ ഒരു തരം പുച്ഛമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിനൊന്നും എന്താ മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നേരിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്ന് എന്നോട് ചൊറിയാനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മെസ്സേജ് വഴിയോ പോസ്റ്റ് വഴിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ ചിന്താഗതി ഇതാണ് നിനക്ക് എന്നാ വേണേലും പറയാം ഐ ഡോണ്ട് കെയർ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല അവർ പറയാനുള്ള പറഞ്ഞു വെച്ചു പോകും കളിയാക്കലുകളൊന്നും എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല എനിക്ക് എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കളിയാക്കലുകളൊന്നും ഇതുവരെ നേരിട്ടിട്ടില്ല ഇതോടുകൂടി നേരിടേണ്ടി വരുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും നേരിട്ടിട്ടില്ല ഐ ഡോണ്ട് കെയർ അത് അത്രേ ഉള്ളൂ അച്ഛാ എന്റെ ഫെമിനിസത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴി എന്തായിരുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോഴേ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണോ ജനിച്ചത് അല്ല അതെയോ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയതാണോ ഞാനൊരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയി ജനിച്ചതൊന്നും അല്ല ഫെമിനിസ്റ്റ് ആവണമെന്ന് പണ്ട് മുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയോ അങ്ങനൊന്നും അല്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആവണം എന്റെ ചിന്താഗതികൾ ഇതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മളെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഫെമിനിസത്തെ അത്ര പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ചുറ്റുപാടുകളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ സ്റ്റിൽ എൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അത് ശരിക്കും ഇപ്പം എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വീടാണ് അത് ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെ പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ അതുപോലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരിക്കലും എൻ്റെ പെങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ പെങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള അവളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള ആ നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അവൾക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു നൂറ് ശതമാനം ഫെമിനിസം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാമിലി ഒന്നും അല്ല കാരണം സ്ത്രീ സഭയിൽ മൗനമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദഗ്രന്ഥത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് എൻ്റെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരിക്കലും സ്ത്രീ സഭയിൽ മൗനമായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയേണ്ട ചുറ്റുപാട് വന്നിട്ടും ഇല്ല അവരതിനോട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും ഇല്ല എപ്പോഴും സ്ത്
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫാമിലി ജനിച്ച് പിന്നീട് കാലങ്ങൾ അവരിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട് എന്നിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ചെറിയ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ പറ്റി ആരാണ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റ് സമൂഹത്തിനോട് ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ മറ്റുള്ളവരിലോട്ട് പറയാൻ ആരൊക്കെ ധൈര്യപ്പെടുന്നു ആ ഒരു ഇതാണ് ശരിക്കും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും മാറ്റം വരുന്ന വരുന്നില്ല എന്നല്ല ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അത്തരം ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളായി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ബേസിക്കലി പെൺകുട്ടികൾ എന്റെ ഏരിയ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അങ്ങനെ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ എനിവേ എന്ത് ചെയ്യാനാ നമ്മൾ മനസ്സിലായി പോയില്ലേടാ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാൻ ചിന്താഗതിയായി പോയി അപ്പം അതിനുശേഷം പിന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അപ്പോഴൊന്നും നമുക്കങ്ങനെ സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള അതൊന്നും അത്രയ്ക്കൊന്നും ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് വളർന്നു ബാംഗ്ലൂർ പഠിച്ചു ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കുന്ന കാലത്തും സ്ത്രീ ആ പുരുഷന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താന്ന് നിൽക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്താഗതി തന്നെ ആയിരുന്നു കാരണം പുരുഷന് ബലം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ബയോളജിക്കലി ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പുരുഷനല്ലേ മേളിൽ വരണ്ടേ ശക്തിയാണ് പ്രധാനം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ ചെന്നൈ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പിന്നെ പഠിത്തം കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തു കാരണം ശരിയാവില്ല ഇങ്ങനെ പോയാലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നേരെ ഒരു വിധത്തിൽ ഞാൻ ഖരഗ്പൂർ ഐ ഐ ടിയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ കാണണം എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ജീവിതം കാണേണ്ടത് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്ന അല്ലെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കി തന്ന കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായി അത് ശരിക്കും അതെ പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതൊന്നും അല്ല ശരി നമ്മുടെ അറിവുകൾ വളരെ പരിമിതമാണ് നമ്മളെക്കാൾ വളരെ 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 അറിവുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് വന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളൊന്നും അല്ല എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കേട്ടു അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ശരിയാ കാരണം നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ വിശകലനം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാത്രം ഒരു ചുറ്റ വട്ടത്ത് നിന്നല്ല അതിനെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യം ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ് അങ്ങനെ വേണം നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ കാണുക ലോകത്തപ്പം ഇങ്ങനെയല്ല ഇതിലും ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ചിന്താഗതിയെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളെക്കാൾ നന്നായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളെ ചിന്താഗതിക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയുടെ തിരുത്താനും നമ്മൾ തയ്യാറാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളിൽ കുഴപ്പമുണ്ട് ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മൾ അത് തിരുത്തണം അതിലൊരു ഒരു തെറ്റുമില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫെമിനിസ്റ്റിക് ഒരു ആശയത്തിലേക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അച്ഛാന മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആ ഒരു കാലഘട്ടം ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ആ ഒരു വയസ്സിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഫെമിനിസം എന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയിലോട്ട് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനും അതിലോട്ട് കൂടുതൽ വരാനും ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഫെമിനിസം മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിൽ എൻ്റെ ചിന്താഗതിയിൽ ഒരുപാട് മൊത്തത്തിൽ അത് വഴിയ വരുന്നുണ്ട് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ശരിക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഒട്ടും തന്നെ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ശരിക്കും പുരുഷന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പുരുഷന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ല ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളാണല്ലോ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്കൊരു സാധനം നിഷേധിക്കുമ്പോഴല്ലേ അത് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പൊ പുരുഷന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ ആ സാധനം കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പുരുഷന് കൊടുക്കേണ്ടത് അമ്മയാണോ അതോ സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ അതോ ദൈവമാണോ അതോ ഗവൺമെൻ്റ് ആണോ ആരാ കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ഈ
പെണ്ണ് കണ്ട് നടന്നിരുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ട പെണ്ണിനെ തന്നെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചതാണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വേറൊരു കഥയാണ് എനിവേ പെണ്ണ് കണ്ട അങ്ങനെ നടന്ന സമയത്ത് സീരിയസ്ലി എന്റെ ഉള്ളില് ആദ്യം ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കണം പക്ഷെ തന്നിൽ നിന്ന് കൊടുക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല അത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അതിന്റെ അടുത്ത പടിയാണ് മനസ്സിലായ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം അത് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എൻ്റെ മകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതി ശരിക്കും ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റിക് ചിന്താഗതിയാണ് പക്ഷേ അത് കൊടുക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല അവർക്ക് ജന്മന അങ്ങനെ ഒരു അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അത് ഫെമിനിസ്റ്റിക് ഈ ചിന്താഗതിയുടെ തൊട്ടടുത്ത പടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തെ പടി കടന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വൈഫ് കല്യാണ ശേഷമാണേലും അവർക്ക് അവളുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവും എനിക്കത് കൊടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങനെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പെണ്ണിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര മോശമാണ് പെണ്ണിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച എല്ലാ ജീവിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ജോളി ജോളി കേസിൽ ചിലരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അവൾ ഈ കിടന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ചേട്ടാ ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാധനം ഇതൊന്നും തമ്മിൽ കൂട്ടി കെട്ടരുത് കാര്യം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ വിചാരിക്കും കണ്ടോ പെണ്ണിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്താ ഇതാണ് പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അവക്കെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അവക്ക് മാനസികമായി എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പമുണ്ട് അവള് സൈക്കോ ചില സൈക്കോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇപ്പോഴും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ സൈക്കോ ആണെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ടോക്ക് കിട്ടു ആ ടോക്കിൽ അവർ പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈക്കോപ്പാത്ത് ഒരിക്കലും മോട്ടീവ് വെച്ചിട്ട് അയാൾ ഒരാളെ കൊല്ലില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ ടോക്കിൽ കേട്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ സൈക്കോപ്പാത്തുകൾ കൊല്ലുന്ന പ്ലഷറിന് വേണ്ടിയാണ് അവർക്കത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ട് ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സൈക്കോപ്പാത്തുകൾ കൊല്ലുക പക്ഷെ ഇവള് കൊന്നത് മോട്ടീവ് വെച്ചാൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവളാണ് കൊന്നതെന്ന് തെളിയിക്കട്ടെ ആണെന്ന് തന്നെ ഞാനും വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മള് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അഭിപ്രായം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അതെ അത് തീരുമാനമാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെ ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്കാണ് ഞാനും അത് അറിയുന്നത് കേൾക്കുന്നതും അല്ല അച്ഛൻ്റെ അടുത്തും തന്നെയാണ് വേറെ എവിടുന്നും അല്ല പക്ഷെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ശരിയാണ് സംഭവം ശരിയാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ തന്നെയാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ തന്നെ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ആർക്കും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനനുസരിച്ച് എന്തും ചെയ്യാം എന്നല്ല അതെ കാരണം നമ്മൾ ഒരു സോഷ്യൽ ആനിമലാണ് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില ശരികളെ നമ്മൾ മാനിക്കണം അതിനർത്ഥം ഇപ്പോൾ കേരളമാവുന്ന സമൂഹത്തിൽ പബ്ലിക്കായി ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഉമ്മ വെക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന് തെറ്റായി തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല കാരണം അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല എന്നൊരു തിരിച്ചറിവും ഉണ്ടാവണം ഒരു ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നതിലൊന്നും ഒരു തെറ്റും പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ ശരി അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സമൂഹത്തിൻ്റെതും ചില തെറ്റായ ശരികൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ശരി എന്ന് പറയുന്നത് അവനെ കൊന്നാൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ അങ്ങ് പോയി കൊല്ലുമല്ല അങ്ങനെയും അല്ല അപ്പം അവിടെയും സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ശരികളും തെറ്റുകളും തൂക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചിലരുടെ ടോക്കൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു പറച്ചിൽ എന്താണെന്
എന്താണ് ഈ ബുദ്ധിജീവി കുറെ വായിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുറെയൊക്കെ ഷോഫുകൾ വരുന്നുണ്ട് ചിലതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിജീവികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ വളരെ ലോക്കലായി നടക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് ഇമ്മാതിരി പൊട്ടും തലേക്കെട്ടൊന്നും ഇല്ല അവരൊക്കെ വളരെ പക്ക നമ്മളെ സാധാരണക്കാർ നടക്കുന്നവർ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ബുദ്ധിജീവികളെ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ മീഡിയയിൽ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിജീവികൾ അതൊന്നും അല്ല ബുദ്ധിജീവി ബുദ്ധിജീവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നവരുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ അവരൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിജീവികൾ പിന്നെ ബുദ്ധിജീവി എന്ന് ഒരു പേരൊന്നും അങ്ങനെ പറയരുത് ബുദ്ധി എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാ എനിക്കതാ മനസ്സിലാകാത്തത് ബുദ്ധിജീവി അതിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടോ എല്ലാ ജീവിക്കും ബുദ്ധിയില്ലേ ഓരോ ബുദ്ധിക്കും ഓരോ അളവുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ യുക്തി അനുസരിച്ച് ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ യുക്തിക്ക് യുക്തിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നതിനെ അളക്കേണ്ട കുറെ അളവ് പോലെ ഉള്ളു ആ അളവ് കോലുകൾ വെച്ച് തൂക്കി തൂക്കി ഇത് അളന്ന് അളന്ന് നോക്കുക ഇത് ശരിയാണോ ഇത് സമൂഹത്തിന് ശരിയാണോ ഇത് നാടിന് ശരിയാണോ ഇത് എന്താ എൻ്റെ വീടിന് ശരിയാണോ എനിക്ക് നല്ലതാണോ അങ്ങനെ കുറെ അളവ് കോലുകൾ ഉണ്ടാകും എല്ലാം കൂടെ തൂക്കി നോക്കി ഒരു ഉത്തരത്തിലെത്തും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ചെയ്യുക ഇല്ല ചെയ്യാതിരിക്കുക റീസെൻ്റ്ലി ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ മദർ ഹുഡ് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മുടെ അമ്മ മാതൃത്വത്തിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് മൊത്തത്തിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പൂജിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് മദർ ഹുഡ് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ഈ ഫെമിനിസവും മദർ ഹുഡ് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം അതൊരു ഭയങ്കര വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് അതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ഒരു തരം വികാരമാണ് അമ്മ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആർക്കും നോവും അതിനകത്തൊന്ന് തൊട്ട അതൊരു ഒരു ഭാഗത്ത് വെക്കണം പക്ഷേ സ്ത്രീ അമ്മയെ മാത്രമായി ജീവിക്കേണ്ടവളാണ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്യുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോ അറിയാതെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം സ്ത്രീ അമ്മയാണ് അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവമാണ് ഒരമ്മ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നീ ഒരമ്മയാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നീ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം കംപ്ലീറ്റ്ലി ത്യജിച്ച് കളയേണ്ടവളാണ് എന്ന് എന്താ ഒരു ബലം കൊടുത്ത് പറയുന്നിടത്ത് നമുക്കത് ചോദ്യം ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അതായത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വാട്സപ്പിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതാണ് അതായത് അതിനകത്തൊരു സ്കൈപ്പ് ഇന്റർവ്യൂ ആണ് നടക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ വീഡിയോ ഉണ്ട് ഫോറിനേഴ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് കൂടുതലും പല രാജ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്കൈപ്പ് ഇന്റർവ്യൂൽ പല ആൾക്കാരും ഇദ്ദേഹം ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജോലിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു സെവൻ ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ലീവ് ഇല്ല വെക്കേഷൻ ഇല്ല നിങ്ങൾ ആനുവൽ ക്രിസ്മസ് ഹോളിഡേയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ജോലി അപ്പം എന്താണത് മോംസ് നിങ്ങളുടെ മദർ ഹുഡ് അതായത് നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരുടെ ജോലി അപ്പം അതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പം അത് ഒത്തിരി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടു സംഭവം സംഭവം ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കതിനൊക്കെ ടേംസ് ഉണ്ട് ടെക്നിക്കലി നമുക്കറിയാം ഇന്നത് ഇന്നതാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ പ്രശ്നം ആ കുട്ടി അല്ലെ ആ വ്യക്തി നേരിടുന്ന കുറെ ഡിപ്രഷൻസും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് കൗൺസിലിങ് വഴിയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ആണുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനൊരു അച്ഛനായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അനുഭവിച്ച ആണുങ്ങളെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പേഴ്സണലി അറിയില്ല പക്ഷേ ഉണ്ടാവാം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിക്ക് മാത്രമാണ് ഒരമ്മയാവുന്നതിൽ
അത് വന്നതിന് സയൻറ്റിഫിക്കലി റീസൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഇത്ര ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ കൊച്ചിനെ നോക്കി വീട്ടിൽ അത് തന്നെ ഭയങ്കര വലിയ സംഭവമാണ് ഒരു ശമ്പളം പോലും മേടിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ത്രീകളെ അങ്ങനെ വലിയ ബോധവൽക്കരണം നടത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ല ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മമാർ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ ഒരു ശതമാനം സ്ത്രീകളെങ്കിലും ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് അവർ ആ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ മറന്ന് അല്ല മദർഹുഡ് മദർഹുഡ് എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല മദർഹുഡ് മദർഹുഡ് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അവർ തന്നെ ഈ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വായിച്ച് കൊരിത്തിരിച്ച് അങ്ങനെ ആവണ്ട എന്നല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അത് വേറൊരു തലത്തിലോട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ അത്രയും നമ്മുടെ ജോലി വരെ മാറ്റി വെച്ച് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ വരെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിതം തന്നെ ത്യജിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടാവാം സംഭവം കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങ് വലുതാവും വലുതായി ഒരു പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ പാട്ടിനങ്ങ് പോകും എന്നിട്ട് ഈ അമ്മ എന്നെ ഈ അപ്പനെ നോക്കിയിരിക്കും ഈ അപ്പനെ വയ്യാതാകുമ്പോൾ അപ്പനെ നോക്കിയിരിക്കും നീ എന്നെ നോക്കണമെന്നൊന്നും എനിക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും കാലം ജീവിക്കും മരിക്കുന്നവരെ അത് കഴിഞ്ഞും ജീവിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ജീവിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ആണേലും പുരുഷനാണേലും ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ചെയ്യുക അതുവഴി വരുമാനം കണ്ടെത്തുക അത് ജീവിക്കാനുള്ള വഴികൾ നോക്കുക സ്ത്രീ ആണേലും പുരുഷനാണേലും തുല്യ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന നമ്മുടെ എന്താ നാച്ചുറലി ഉള്ള ഒരു ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ആ കുട്ടിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അച്ഛനും അമ്മയും ഒരുപോലെ ഏറ്റെടുക്കുക ഇപ്പോൾ പെറുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമുള്ള സംഭവമായതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും എന്നാലും ഒരു കുറച്ചൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുക അതൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അവസാനമായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങ് എറിയാണ് അതായത് ഫെമിനിസവും ഒരു കുഴപ്പം പിടിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫെമിനിസവും മതവിശ്വാസവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അതായത് ഒരു മതവിശ്വാസിക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റുമോ ഫെമിനിസം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു മതവിശ്വാസി ശരിക്കും മതത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അയ്യോ വ്രണം വ്രണപ്പെടും ഞാൻ കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം ആ പുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം മാറി ഇല്ലല്ല നൂറ് ശതമാനം അത് ഫോളോ ചെയ്ത് ഒരു കാരണവശാലും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല കാലഘട്ടം മാറുന്ന പോട്ടെ നുണ പറയരുത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഇല്ലേ കൽപ്പനയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെല്ലാം നുണ പറയാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ നുണകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നൂറ് ശതമാനം ഒരു മതത്തെയും ഫോളോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുകയല്ല അപ്പോ ഫെമിനിസവും നൂറ് ശതമാനം ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ ചിലപ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് പെണ്ണുങ്ങൾക്കെതിരെ തീർച്ചയായിട്ടും മതങ്ങളിലെല്ലാം സ്ത്രീകൾ അടിച്ച് താഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല ആ അതെ മതങ്ങളിലെല്ലായിടത്തും പെണ്ണുങ്ങൾ അടിച്ചു താഴ്ത്തപ്പെട്ടവർ തന്നെ അതിനകത്ത് സംശയമൊന്നുമില്ല ഇന്നുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിനുള്ള തെളിവുകളും ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൂർണമായി ഒരു മതവിശ്വാസി ഫെമിനിസ്റ്റുകൾക്ക് എതിരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയില്ല മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ നമുക്ക് അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനം മതം ഒരു ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എന്റിറ്റി ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നീ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണോ ഞാൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണോ ആണോ ചില സമയങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അല്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് അപ്പം ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സ